Welcome all. Today we start with a new topic called microbes in human welfare. In my last topic or in the last topic we learnt about the human health and disease where how the microorganisms does or cause the disease in the human beings how the bad nature of the we learnt about the bad nature of the microorganism today we are going to learn or this topic tells us how the microorganisms are useful in the welfare of human mankind how the microbes are having the good character or good uh, what is supportive nature how we get a lot of the products from the microorganisms this topic include how the microbes used uh, in the production of household product how the microbes used in the production of industrial product and microbes in the uh, production of or sewage treatment in the production of biogas and how the microbes are used as a bio pesticides bio pest we call it as to control the pest and the disease and also how the microbes used as a fertilizers how they are helpful in the growth of the plants and yield more see microorganisms are nothing but our microbiology is a branch of biology which deals with the study of the microorganisms microbes are of different kind some are visible under the microscope when they call when they they form the colony even they are visible uh, in the outside or when we cultivate in the plate they form the colony on the media and some microorganisms are invisible like viruses viroids prions so a lot of microorganisms like bacteria the fungi algae acacia mycoplasma and other uh, several microorganisms are used as they they causes the disease in the human beings and also the use from their use are helpful in the human welfare see the microbes are omnipresent they present everywhere it is called they are cosmopolitan in nature the microbes are present everywhere they present in the soil they present in the air they present in the uh, what is it water bodies they present in me in my body they present in your body the many several uh, nascent microorganisms are present in my body and outside the body on my body they are called as a nascent uh, nascent microorganisms and they protect us from the pathogens and they also present in the glaciers in the ice caps they present on the ice caps they present even the depth 2000 km depth of the earth crust they present in the thermal vent one kind of a microorganism called pyrodictus even it can withstand the autoclaving temperature for 120 one hour it can withstand the autoclaving temperature for one hour so so many microorganisms are cosmopolitan in nature they are omnipresent they present everywhere there is no place where microorganisms are absent but several the sterilized sterilized environment are there only there the microbes or microorganisms are absent like they are absent the surrounding of what is that uh, my elementary canal only they are present inside the my elementary canal but they are uh, surrounding that they are absent the blood human blood where it is lack of microorganism and several uh, areas really their sterilized environment where microorganisms are absent beyond that they present everywhere they present in the air soil water everywhere they present they present inside the plant outside the plant uh, on leaf in root 
everywhere they are present. So, the, these microbes are used for the preparation or the production of several useful product in our day to day life. So, today we start with the topic or we are going to learn about how the microbes are used in the household product. Normally in day to day life we are using the microorganisms in preparation of several product like curd. Curd is using a long back even your mother, your sister she, uh, knows about the preparation of the curd. But we, we, today in the class we have to understand what is the mechanism of uh, the curdling of the milk. The milk containing two proteins, milk actually containing two proteins, one is called as the casein, other one is the whey protein. What is casein? The whitish part, the whitish part present in the milk is called as a casein protein. So, when the curd occur, whatever the watery fluid is left, that watery fluid is nothing but the whey protein. The casein is casein is the protein which is going to convert into the milk present in the milk convert into curd or the coagulation of casein protein lead to the formation of the curd. So, even uh, whenever you bring the milk in the house, you have to boil it or the boiling of the milk kills lot of pathogens, pathogenic organisms present in the milk. After heating, after heat cooling the milk around 50 to 60 degree Celsius, a starter, a small amount of a curd is added. It, it acts as a sharp starter because it containing a million of lactic acid bacteria called as lab. The bacteria is useful in curdling of the milk. How it does? The lactic acid bacteria convert the lactose is a sugar present in the milk. It convert the lactose sugar present in the milk into lactic acid. This acid, it acid due to the acid, the milk get coagulate into curd. So, it improves the nutrition quality by increasing the vitamin B12. The vitamin B12 is essential for the human body. The deficiency of vitamin B12, it lead into uh, the megablastic anemia. The person is suffering with the anemia. So, what happens here when we add the curd into milk, it act as a starter. This curd containing the million of lactic acid bacteria. This bacteria convert the lactose, the sugar present in the milk into lactic acid. When the lactose is converted into acid, the acid help in the coagulation of milk into curd. So that that improves, the curling is improves the nutritional quality of a milk or the curd by increasing the vitamin B12. Vitamin B12 is essential for, essential vitamin for the human body. Because of this, because of this we stay healthy. Next, the curd not allow, not allow any pathogenic closement in the small intestine. So, it act as a probiotic, it act as a probiotic because the lactic acid bacteria or other probiotic bacteria or the bacteria which are present in the intestine, we call them as a nascent pathogens or sorry, nascent microorganisms, these releases certain bioactive molecule. They call as the bactrocins. They act as a anti bio. Uh, what is that? Um, they act as they are. They, they act as antagonistic to the pathogens, and they not allow the pathogenic organisms for the lodgement in the small intestine. Second, the dough preparation. It is a traditional for a long period of time. We are preparing the dough in the preparation of the idli and dosa. The South Indian woman is, uh, it is, she is excellent in doing the dough preparation. What happens with the dough? See any sugar molecule, any sugar molecule by the act of the microorganisms or the yeast like Saccharomyces cerevisiae, 
where they use the invertase enzyme which convert the glucose into the carbon dioxide and what is that alcohol. The process is called as the fermentation, the fermentation of the sugar. It is an aerobic process where the glucose is converted into the carbon dioxide and ethyl alcohol. The carbon dioxide is the useful product in the preparation of the dough, it is useful product in the bakeries, in the preparation of leavened bread. Whereas the ethyl alcohol is a useful product in the distilleries where we get the ethyl alcohol from same sugar like molasses. So dough preparation where we can having uh, how we are going to prepare the food like idli and batter. Idli and dosa. So it is called as idli batter. Sometimes dough is also called as idli batter or dosa batter. So here the Saccharomyces cerevisiae is the yeast. It is also called as a baker's yeast. In the bakeries they use this yeast in the preparation of the dough or for the preparation of or the production of leavened bread. So this is one household product. And third is a toddy. Toddy is the traditional drink which is prepared by the fermentation of the fermentation of sap of a, a palm plant. A palm plant where the sap is taken out from that and it is fermented for the several days. After the several days the sap is converted because of the fermentation the ethyl alcohol is produced and it is converted into a, a drink. The drink is called as the toddy. Even many microorganisms are used for fermented the produce for the fermenting the fish the fermentation of a bamboo shoot for the food purpose and also the fermentation of the soybean and the fourth the household product is a cheese cheese is wonderful to eat it is having the different or characteristic features of a texture flavor and the taste and the cheese is marketed, a different kind of cheese is prepared in the uh, product, in the dairy product, like Swiss cheese. In the Switzerland, the Swiss cheese is produced due to by using a bacteria called as the Propinobacterium shermini. The Propinobacterium shermini ferment the, the milk or in the preparation of Swiss cheese so that the carbon dioxide is released, released the formation of the large holes in the Swiss cheese. The large holes in the Swiss cheese is because of the release of the carbon dioxide. And one more product of Swiss cheese is a Roquefort cheese. It is prepared from or it is used, it is prepared by using the fungi called as Fenslim Roquefort. We also prepared the cheese and it is gives a taste, taste and the flavor and also uh, the what is a texture so that uh, we eat easily. So, Ivatin Dusa now Hosavandu chapter na start Martai Divi. E chapter Hesser in Pondre, human in human welfare. Nana last Adhaina Dali, now in Adhaya Dali, now in study Marjandre, rogue e Sukhmati Sukhma Jeevi Guru, Hege, Manushinige, rogue Galana Tayo Converto. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಹಾನಿ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಕಲ್ಯಾಣ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯಕಾರಿ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಂತವ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸಿಲಿಂಡ್ರಗಳು ಪಂಜೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಶೈವಲಗಳು ಅಲ್ಗಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೈಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೀಡಿಯಾದೊಳಗೆ ಅವು ಬೆಳಿತಾವ ನಮ್ಗೆ ಕಾಂತವ ಅವು ಕಾಲೋನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದ ಕಾಲೋನಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾವ ಹಾಗೆ ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ನಾವು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಹೆಸರು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಮನ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ 
ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಈ ಕಟರ್ ಸೀವೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಹಾಂ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾವ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಲೈಟ್ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾವ ಮತ್ತು ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತು ಜೀವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ಗಳ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತು ಜೈವಿಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೆಳೆಗಳ ಹೆಂಗೆ ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಹುಳಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ರೋಗಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಸ್ಮೋಪೊಲಿಟನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿ ಅದಾನ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದಾನ ಹಂಗನೂಂಗ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದು ಒಂದು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತ್ರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿವ ಅವೆಲ್ಲವ ನೀರಿನಾಗದವ ಮಣ್ಣಿನಾಗದವ ಗಾಳಿಯ ಕಣಗಳಲ್ಲವ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಒಳಗವ ನನ್ನ ದೇಹದೊಳಗ ಸಾವಿರ ಟೆನ್ ರೇಸ್ ಟು ಏಟ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳವ ನನ್ನ ದೇಹದೊಳಗೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ತಾವ ನನ್ನ ದೇಹದ ಮ್ಯಾಲವ ಒಳಗಡೆವ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗದವ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮ್ಯಾಲವ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ವ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳವ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿವ ಒಳಗಡೆವ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದವ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳವ ಎಲ್ಲೂ ಇಂಥ ಜಾಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅವು ಇಲ್ಲದ ಅವು ಹಿಮದ ಮೇಲೂ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತವ ಥರ್ಮಲ್ ವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಪೈರೋಟಿಕ್ಟಿಕಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅವು ಥರ್ಮೋಫಿಲ್ಸ್ ಉಷ್ಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಗ್ರೋತ್ ಆಗುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಾವು ಥರ್ಮೋಫಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆರ್ಕಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ಹಾಸರ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಲ್ತಿರ್ ನೀವು ಆರ್ಕಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಡಿ ಫೋರ್ತ್ ನೆಲದನ್ನು ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಡ್ಡಿದಾಗಿನ ಸಹ ಒಳಗೆ ಸಹಿತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕೆಲವು ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾವ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾಗ ಹಾಗಾದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕಲ್ಯಾಣದೊಳಗೆ ಈ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದೇದು ಯಾವ ಬಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಮಣ್ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಹೆಂಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೌದಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಕರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಮೊಸರು ಹಾಲಿನಿಂದ ಮೊಸರು ಹೆಂಗಾಗ್ತದ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಆಗಲಿ ತಂಗಿ ಆಗಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ ಹಾಲನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹಾಲು ತರ್ತೀರಿ ಹಾಲನ್ನು ಮೊದಲು ಕಾಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಂ ಹಾಲು ಯಾಕೆ ಕಾಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಹಾಲು ಕಾಸಿದಾಗ ಸೆವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸನ್ನು ಕಾಸಬೇಕು ಮೊದಲು ಹಾಲನ್ನು
ಬದಲಾವಣೆ ಕೊಡಿಸ್ತು ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಅಸಿಡ್ ಅದು ಒಂದು ಆಂಬ್ಲ ಈ ಆಂಬ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತಂದರೆ ಹಾಲನ್ನು ಘನೀಕರಣಗೊಳಿಸ್ತದ ಕೊಯಾಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಘನೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಕೇಸಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಿಳಿ ಭಾಗ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ತದೆ ಗಟ್ಟಿಗೊಡ್ನಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಮೊಸರಾಗ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ನಲವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತೈದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಮೊಸರ ಮೊಸರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿರಂದ್ರೆ ಹೆಪ್ಪು ಹಚ್ಚೋದಂತಿರಲ್ಲ ನೀವು ಹಾಕಿರಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಏನಿರ್ತವೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಅಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತವೆ ಈ ಶರ್ಕರ ಪಿಷ್ಟ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಶರ್ಕರ ಪಿಷ್ಟವನ್ನು ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳಿಸ್ತವೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಯಾವಾಗ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಈ ಆಮ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಘನೀಕರಣಗೊಳಿಸ್ತದ ಹಾಲನ್ನು ಅಂದರೆ ಈ ಕೇಸಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಘನೀಕರಣಗೊಳಿಸ್ತದ ಘನೀಕರಣಗೊಳ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹಾಲಿದ್ದಿದ್ದು ಮೊಸರಾಗ್ತದೆ ಹಾಲಿದ್ದಿದ್ದು ಮೊಸರಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಮೊಸರು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಯಾಕಂದರೆ ಹೀಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಕೊಳ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ರ ಒಳಗೇನು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶದ ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಈ ವಿಟ್ಯಾಮಿನ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ಅನ್ನ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ವಿಟ್ಯಾಮಿನ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ಏನದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಮೊಸರು ಹಣ್ಣು ಯಾಕೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಭಾಳ ಅವಶ್ಯಕ ಅದ ಇದು ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಅನೇಮಿಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಹಂಗ್ರಿ ಈ ಸರ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವಿಟ್ಯಾಮಿನ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ನದ ಪೋಷಣೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಟ್ಯಾಮಿನ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಈ ಕರ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಕರ್ಡ್ ನೋಡಿರಿ ಈ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಅಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯನು ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಾವು ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೇಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ದೊಳಗೆ ಕರುಣೊಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂದರೆ ರೋಗಾಣುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಕರುಣೊಳಗೆ ಶೇಖರಣೆ ಲಾಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಶೇಖರಣೆ ಶೇಖರಣೆಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾವ ಕೆಲವೊಂದು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ನ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವಕ್ಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೋಸಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಅಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೊ ಈ ಮೊಸರು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಮೊಸರು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಳಗೆ ಏನು ದೇಹದೊಳಗೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ರೋಗಾಣುಗಳ ಶೇಖರಣೆಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವು ಬಿಡಂಗೇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇರ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮೊಸರು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ರೋಗ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ಹಿಟ್ಟು ಅಂತ ಕರಿ ಧೋ ಅಂದರೆ ಹಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಭಾಳ ಈ ಸದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ವುಮನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ನಿಮಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಈ ಹಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ತಜ್ಞ ಇದ್ದಾಳೆ ನಮ್ಮ ಅಮೇರಿಕ ಬೆಕ್ಕಾದ ದೇಶ ತೋರಿ ಇವಳು ಹಂಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳು ಐದು ಸಾವಿರ ಆರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಎದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಒಂದು ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಇದು ಒಂದು ಚಮತ್ಕಾರನೇ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ
ಬ್ರೆಡ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮ ಮ ಬೇಕ್ರಿಂದ ತರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಕ್ರೊಮೈಸ್ ಸರ್ವೀಸಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೈದಾನ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಈಗ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫರ್ಮಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹುದು ಕೂವಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಿಟ್ಟು ಉಬ್ಬಿ ಬಂದದು ಅಂತಿರಲ್ಲ ನೀವು ಆ ಉಬ್ಬಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಹುದುಗುವಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ರಾತ್ರಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀರಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಹಿಟ್ಟಾಗ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಂಕ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಹಿಟ್ಟು ಉಬ್ಬಿ ಬಂದದು ಅಂತಿರಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲೇನಾಗಿರ್ತದೆ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿ ಸ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಮೈಸಿಸ್ ಸರ್ವೀಶಿಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಈಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹುದುಗೊಳಿಸ್ತದ ಹುದಿಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದ ಆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದಂಥದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಉಬ್ಬಿ ಉಬ್ಬಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಫಫ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೆತ್ತಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತಾಗ ಉಬ್ಬಿ ಬಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಹಂಗೆ ಈ ಹಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ದೊಳಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರನೇದು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟಾಡಿ ಕನ್ನಡದ ನಾವು ಹೆಂಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿರಿ ತಾಳೆ ಮರದ ನೀವು ಸಿಂಧಿ ಮರ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ತಾಳೆ ಮರದ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಒಂದು ಮರ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರ ಲೋಳ ಲೋಳೆ ಭಾಗ ಅಥವಾ ತಿರುಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ತಿರುಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಹುದುಗುವಿಕೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂದರೆ ನೀ ಕುಡಿಯುವಂಥ ವಸ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರ್ತೀವಿ ಟಾಡಿ ಅಂತ ಕರ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ರಾಮರಸ ಸೋಮರಸ ನಾವು ಕೇಳಿದ ಹೆಸರ ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ದೇವ ದೇವತೆಗಳು ಕುಡಿತಿದ್ರು ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಕುಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಡಿಕೆ ತೋತಾರೆ ಮಡಿಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಬಿಟ್ಲು ಅಂದರೆ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಎಲೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಿಂಧಿ ಗಿಡ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ವಸ್ತು ತೋತಾರ ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ನೆಲದಾಗರ ಹೋಗಿತಾರ ಒಂದು ಹನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಎರಡು ವಾರ ಮೂರು ವಾರ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆ ಅಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಡ್ರಿಂಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟಾಡಿ ಹೆಂಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟಾಡಿ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಅಂತರ ಹೆಂಡ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ತಾಳೆ ಮರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಏನು ಮರ ಅದು ಆ ಮರದ ಲೋಳೆ ಅಂತ ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿರುಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ತಿರುಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಸರಾಯಿನ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಫಿಶ್ ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಫಿಶನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೊಂಬು ಶೂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬಿದಿರಿನ ಶೂಟ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಅಂದರೆ ಚಿಗುರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಗೊತ್ತದ ನಿಮಗೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಚೀಸ್ ಚೀಸ್ ಅಂದರೆ ಗಿನ್ನ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಗಿನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದರದ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಗಿನ್ನ ಏನಿರ್ತದ ರುಚಿ ರುಚಿದ ಗಿನ್ನ ಹಾಂ ನೀವು ತಿಂದಿರಿ ಗಿನ್ನದೊಳಗೆ ಅಂತ ಟೆಕ್ಶರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರದೇ ಒಂದು ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಅದರದೇ ಒಂದು ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಅದರದೇ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಕ
ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾವೆ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ನಮಗೆ ಅಂತನೋದನ್ನು ನಾಳೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ